नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू जी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैस से संबंधित 40 प्लस क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके गैस से रिलेटेड क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे इस 40 क्वेश्चन को देख लोगे क्योंकि टोटल गैसों से रिलेटेड है है ना जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो क्वेश्चन मैंने कवर किए इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं और अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक कर लेना पीडीएफ लिंक पर उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट करंट अफेयर हेल्प डॉट कॉम पर पहुंच जाओगे और वहां पर अगर आप देखोगे तो पीडीएफ लिंक पर आपको क्लिक कर देना है बस और आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचेगा आप उस वीडियो को भी देख सकोगे चलिए स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट अब आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा हम छोटी सी दो तीन पॉइंट है जो डिटेल से जानेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन वाइज जानेंगे ठीक है दो तीन पॉइंट क्या है दोस्तों थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि जो निक्रिय गैस होती है निष्क्रिय जो गैस होती है निष्क्रिय गैस नोबल गैस और उत्कृष्ट गैस ये सारी एक ही गैस है ठीक है नोबल भी बोलते हैं नोबल गैसों को निष्क्रिय गैस ठीक है निष्क्रिय गैस होता है नोबल गैस उत्कृष्ट गैस ये सब नोबल गैस है ना अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन तो आवर सारणी में शून्य वर्ग से आवर सारणी में शून्य वर्ग में छ तत्व है ठीक है जो आवर सारणी है उसमें शून्य जो वर्ग है उसमें छ तत्व है छह तत्व कौन कौन से है हीलियम है नियॉन है आर्गन है क्रिप्टॉन है और जीनॉन है और रेडॉन है ठीक है ये सभी तत्व रासायनिक रूप से क्या है निष्क्रिय है निष्क्रिय तत्व कौन कौन से है हीलियम न्योन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और क्या है रेडॉन है है ना ये सब तत्व क्या है रासायनिक रूप से निष्क्रिय है अतः इन तत्वों को आक्रिय या उत्कृष्ट गैस नोबल गैस भी कहते हैं ठीक है तो यहाँ अक्रिय भी आप लगा सकते हो अक्रिय गैस बोल सकते हैं आपको यहाँ या फिर निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस ये सारी चीज़ें एक है अब जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में ठीक है तो जो रेडॉन है ठीक है रेडॉन है रेडॉन तो रेडॉन गैस को छोड़कर सभी जो अक्री गैसें हैं वो वायुमंडल में पाई जाती है कौन कौन सी ये सारी हीलियम भी पाई जाती है वायुमंडल में आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और आपके मतलब न्योन ये सारी गैसें आपके वायुमंडल में पाई जाती है पर रेडॉन ऐसी गैस होती है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती ये आपको याद रखना है ना उसके बाद जो रेडॉन गैस ही तत्वों में सबसे भारी गैस है रेडॉन जो गैसी तत्व होते हैं उसमें सबसे भारी गैस है रेडॉन ये वाली ठीक है रेडॉन आपको याद रखना सबसे भारी गैस कौन सी है रेडॉन है अब जानते हैं अगला क्वेश्चन की तो जो आर्गन है आर्गन के बारे में जान लेते हैं आर्गन आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं और क्या है धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब में भरने में किया जाता है बिजली बल्ब भरने में किया जाता है आर्गन गैस का उपयोग आपने देखा होगा बिजली के जो बल्ब होते हैं फूटते हैं उनके अंदर आर्गन गैस होती है ये ट्यूबलाइट हुआ तो इनमें आर्गन गैसें होती है तो ये याद रखना आपको ठीक है अब बात करते हैं हीलियम की हीलियम हीलियम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं तो हीलियम क्या है हीलियम का प्रयोग हीलियम हल्की तथा उज्ज्वल सील गैस है मतलब हीलियम सबसे हल्की गैस है और उज्ज्वल सील गैस है ठीक है भारी गैस रेडॉन है है ना और हल्की गैस है हीलियम है ना हाँ से हल्की हाँ से हीलियम ऐसे याद रख लेना आप ठीक है और क्या है हीलियम हल्की तथा उज्ज्वल गैस सील है है ना उज्ज्वल सील गैस है इसका प्रयोग क्या होता है गुब्बारों को भरने में जो गुब्बारे उड़ते हैं ना उड़ने वाले जो गुब्बारे हैं उसमें हीलियम गैस होती है मौसमी संबंधित अध्ययनों के लिए ठंडी वायु वाली जो नाभी की भट्टी है उसमें किया जाता है या फिर द्रव्य हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोग में निम्न तापी जो अभिकर्म के रूप में भी करते हैं और वायु यान के जो पहिए होते हैं उसमें भी हीलियम गैस होती है जिससे वो हवा में रहते वजन कम रहता उनमें ठीक है अब बात करते हैं न्योन का तो न्योन का जो उपयोग होता है न्योन का उपयोग न्योन का उपयोग क्या होता है विसर्जन जाती है न्योन गैस क्या होती है न्योन गैस का विसर्जन लेम्पो ट्यूबो ट्यूबो वायुयान तथा प्रदीप्ति बल्ब में भरी जाती है जिनको विज्ञान के लिए इस्तेमाल किया जाता है विज्ञान के लिए इस्तेमाल किया जाता है न्योन गैस को ठीक है अब जान लेते हैं हम क्वेश्चन वाइज तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने दोस्तों ये सारे निचोड़ समझ लीजिए एसपीडी जो आपकी बुक है उसका निचोड़ इसमें जो खास खास जो बार बार टकराए आपके एग्जामों में क्वेश्चन रेलवे की हो एस एस हो उनके निचोड़ है ठीक है अब बात करते हैं आप हंसाने वाली गैस हंसाने वाली गैस नाइट्रेट है ना इसका जो फार्मूला है वो क्या है एन टू ओ ठीक है एन टू ओ है इसका फार्मूला नाइट्रेट गैस है हंसाने वाली इसका फार्मूला है एन टू ओ बात करते हैं आंसू गैस आंसू गैस होती है कौन सी क्लोरो एसिटोफिनोल क्लोरो एसिट
अब गैसों का सिद्धांत दिया था ग्राम ने गैसों का सिद्धांत किसने दिया था ऐसा पूछ सकते हो आपसे तो ग्राम ने दिया था ये याद रखना है अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो मिथेन मिथेन गैस को बायोगैस भी कहते हैं बायोगैस मिथेन गैस कैसे बनती है बायोगैस कैसे बनती है ऐसे पूछ सकते हैं आपसे तो सोडियम है ना एसिटेट को सोडा लाइम सोडा लाइम के साथ है ना सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ क्या है गर्म करने पर बनती है अब बात करते हैं गोबर गैस प्लांट तो गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये पूछा गया आपसे तो आप यही याद रखना है मिथेन गैस है जो उत्पन्न होती है गोबर गैस प्लांट में अब बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो है कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाई है ना ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाई ऑक्साइड याद रखना आपको अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाई ऑक्साइड तथा क्लोरो फ्लोरो कार्बन ठीक है क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी है और कार्बन डाई ऑक्साइड भी है ना ग्रीन हाउस गैस है बात करते हैं कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया में बदल देती है मतलब कौन सी गैस है जो चूने का पानी होता है उसको दुधिया कलर में दूध कलर में व्हाइट कलर में बदल देती है तो कार्बन डाई ऑक्साइड अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है कौन सी गैस से क्वेश्चन पूछता है आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा है रेलवे के एग्जामों में कि कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है तो क्लो क्लोरीन याद रखना आपको कहा से क्लोरीन ठीक है क्लोरीन है ना याद रखना आपको फूलों का रंग उड़ा देती है अगला क्वेश्चन है कोल गैस मुख्यतया है क्या कोल गैस कौन सी है मुख्यतः तो हाइड्रोजन व मिथेन कोल गैस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये तक ऑप्शन नहीं देगा आपको और आपसे पूछ लेगी कि कोल गैस कौन सी है कोल गैस कौन सी है तो आपको याद रखना हाइड्रोजन भी और मीथेन भी एक को एक ऑप्शन भी दे सकते थे यहाँ पे मीथेन की जगह सिर्फ हाइड्रोजन भी दे सकते हो तो भी हाइड्रोजन है तो याद रखना मीथेन हाइड्रोजन दोनों क्या है कोल गैस है अगला क्वेश्चन है भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड है ठीक है भाप अंगार गैस कौन सी है ऐसा पूछ सकते हैं आपसे या जल गैस कौन सी है तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड है अगला क्वेश्चन है सोडियम के जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है सोडियम के जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है जो सोडियम होता है उस है ना सोडियम के जल में डालने पर सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस अब बात करते हैं गैसो हल बनता है कहीं से बनता है गैसो हल तो वो बनता है पेट्रोलियम पेट्रोलियम इथेनॉल से और बात करते हैं एथिलीन गैस का प्रयोग पोलिथीन बनाने में किया जाता है तो ये याद रखना थीन है ना पोलेथीन याद रखना है यहाँ से थीलीन और थैली यहाँ पे लिखा हुआ समझ लो थैली और थीन है ना पोलीथीन तो एथिलीन गैस का प्रयोग पोलीथीन बनाने में किया जाता है एथिलीन गैस का ठीक है याद रखना आपको एथिलीन पोलीथीन एथिलीन पोलीथीन बस याद रखना पॉइंट आपको है ना एथिलीन पोलीथीन बनाने में किया जाता है अब क्या है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने के कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कोई सी गैस उत्पन्न होती है तो वो होती है एसिटिलीन गैस यह बिल्डिंग में भी प्रयोग किया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसमें जो पानी गिरता है उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब उस पर पानी गिर जाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाप के द्वारा या इस टाइप से तो वो होती है एसिटिलीन गैस एसिटिलीन गैस होती है और इसका उपयोग बिल्डिंग करने में भी किया जाता है अगला क्वेश्चन है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है एन एच थ्री है सबसे कम जल में घुलनशील गैस बात करते हैं कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है तो वो निकलती है ब्यूटेन ब्यूटेन गैस है जो सिगरेट और लाइटर से निकलती है क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कई बार तो कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस अगला क्वेश्चन है सीएनजी है क्या है सीएनजी क्या है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सी बात करते हैं यहाँ पे गैसों तथा संचरण गैसों एवं द्रवों में उषमा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है है ना गैसों का क्या गैसों तथा द्रवों में उष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है अगला क्वेश्चन है वायुमंडल गर्म संवहन विधि द्वारा होता है वायुमंडल गर्म कौन सी विधि से होता है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि वायुमंडल कौन सी विधि से गर्म होता है संवहन विधि द्वारा यह याद रखना है यहाँ पे भी संवहन ये भी संवहन अब बात करते हैं ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है ट्यूबलाइट है ना उसमें आर्गन गैस जो होती है वो पारे के साथ भरी जाती है ना तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है आर्गन गैस है ना पारे के साथ भरी जाती है जबकि यह मुख्यतः नाइट्रोजन गैस होती है ठीक है याद रखना आपको अब बात करते हैं ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन गैस का प्रयोग होता है ट्यूबलाइट में क्या होता है मर्क्यूरी गैस का भी प्रयोग होता है याद रखना आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड का और आर्गन गैस का प्रयोग होता है अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस 
उच्चतम उष्मी मान रखती है मतलब कौन सी गैस है जो उच्चतम उष्मी मान रखती है तो भाप अंगार गैस जल गैस भी कहते हैं इसे तो भाप अंगार जो गैस होती है वो उच्चतम मतलब क्या रखती है उष्मी मान रखती है मतलब बहुत गर्म होता है दोस्तों जो भाप होती है ना आप कुछ चीज़ बनाते हो घर पे ठीक है उसको ढक देते हो और वो हटाते हो तो जो भाप होता है वो बहुत ज़्यादा जलने से भी ज़्यादा तेज रहता भाप तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी जो गैस है वो उच्चतम उष्मी मान रखती है वो है भाप अंगार गैस बात करते हैं एल पी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक क्या है मिथाइल क्रप्टन मिलाई जाती है अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस है मुख्यतः क्या है मिथेन प्राकृतिक गैस मुख्यतः मिथेन रहता है अगला क्वेश्चन क्या है मिथेन गैस का अधिक विलय एल्कोहल में होता है मिथेन गैस का जो अधिक विलय होता है एल्कोहल में होता है मिथेन जो गैस है उसका जो अधिक विलय है वो एल्कोहल में होता है ये आपको याद रखना है मिथेन से उसको अधिक विलय होता है मतलब घुलन वो होता है एल्कोहल में अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय गैस का संयोजकता शून्य होता है निष्क्रिय गैस में आपसे पूछ सकते हैं चार ऑप्शन दे देंगे कौन सी गैस का संयोजकता शून्य होता है चार ऑप्शन आपके सामने दे सकते हैं ठीक है मिथेन दे देंगे निष्क्रिय दे देंगे ठीक है जो भी गैसे दे देंगे तो उसमें आपको याद रखना है निष्क्रिय जो गैस है उसका संयोजकता शून्य होता है अगला क्वेश्चन है एन पर किसी गैस के एक माल मोल का जो आयतन है वो कितना होता है बाईस लीटर होता है एन पर किसी गैस के एक मोल का मोल है माल नहीं है ना तो उसका जो आयतन होता है वो बाईस लीटर होता है अगला क्वेश्चन है तेल शोधक तेल शोधक कारखानों से दूषित जो के रूप में क्या होता है एस ओ टू एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है मतलब प्रदूषण के रूप में प्रदूषित रूप में जो गैस निकलती है जैसे आपने देखा होगा कोई भी कारखाने हैं उसमें चिमनी लगे रहती है और चिमनी में से एक धुआं निकलता रहता है काला काला ठीक है तो जो काला काला धुआं होता है उसको बोला जाता है एसओ यानी क्या होता है सल्फर डाईऑक्साइड सल्फर डाईऑक्साइड होती है जिनको सबसे ऊँचा करके छोड़ा जाता है, है ना तो ये से याद रख लेना आपको इसे अब याद रखा सल्फर डाईऑक्साइड होती है दोस्तों वो है ना तो ये क्या होती है ये निकाली जाती है ना एसओ टू बोला जाता है उसको तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है अगले नई वीडियो बनाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें प्लीज़ व्हाट्सअप व्हाट्सअप पे है ना इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ट्विटर पर भी शेयर करें है ना और इस पर लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबाएं मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामों के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग